msikilizaji ni siku nyingine alhamisi nyingine ambapo tunakutana kwenye makalo ya pindayo ya kio cha hoja hiki ni sauti ya mwananchi tunatumai wiki yako inakuendea vyema na vile vile leo siku yako imekuendea vyema mtazamaji taifa linapoendelea kuomboleza vifo vya wanafunzi wa chuo kikuu cha KU waliofariki kwenye ajali mbaya barabarani siku mbili zilizopita Takwimu za mamlaka ya usalama barabarani NTSA zinaonyesha kwamba kuanzia mwezi Januari hadi Machi tarehe 19 mwaka huu takriban watu ya na sita wamefariki kutokana na ajali za barabarani wakiwemo wanaotembea 384 abiria 225 abiria wawili wa pikipiki madereva 77 waendeshaji uh, wa 16 wa baiskeli na waendeshaji 242 wa pikipiki idadi ambayo imeongezeka kutoka watu 959 waliofariki kipindi sawia mwaka 2023 kwa ujumla kuanzia mwezi Januari hadi tarehe 19 mwezi huu wa Machi watu waliojeruhiwa na waliofariki ni 6225 ikilinganishwa na watu 1497 waliopata majeraha na waliofariki kipindi sawi ya mwaka 2023 ili kudhibiti ongezeko la ajali hizi waziri wa uchukuzi Kipchumba Morkomen ametangaza kuwa hivi karibuni amri ya awali iliyopiga marufuku misako ya mamlaka ya NTSA barabarani itaondolewa na misako hiyo itarejea kupitia ushirikiano na idara ya polisi vile vile ametangaza kutekelezwa mara moja kwa agizo lililokuwa limesitishwa la kuwafanyia upya ukaguzi madereva wote wa magari ya uchukuzi wa umma na wale wa magari ya masafa marefu NTSA kuweka mikakati ya kuwafanyia madereva vipimo vya matibabu na vile vile msako wa kitaifa wa kuanasa madereva wa magari mabovu yasiyostahili kuwa barabarani J mikakati hii ndio suluhu ya jinamizi la ajali linalo tuandama Mtazamaji kujadili swala hili leo studioni wageni wetu ni Gifinalis Baraza Charles ambaye ni kamishna katika idara ya polisi na vile vile naibu kamanda wa trafiki. Tuko naye vile vile Albert Karakacha ambaye ni rais wa muungano wa kitaifa wa wamiliki wa matatu na vile vile tuko naye Mwangi wa Hirari dereva katika Ford Traveler Sako. Asanteni sana kwa kuwa nasi katika studio zetu. Asante. Unajua nimekuwa nikiringa kwamba mimi ndiye rais peke yake. Ma rais wamekuwa wengi Kenya hii. <laughs> Asanteni sana kwa kuwa katika Asante. studio zetu. Asante. Na vile vile mtandao ni tunakushirikisha kwa kuuliza. Unadhani uh, kurejeshwa kwa misako ya NTSA barabarani kutasaidia kuzuia ajali na kivipi? Unadhani kurejeshwa kwa misako ya NTSA barabarani kutasaidia kuzuia ajali na vipi? Na vile vile nini kinastahili kufanywa ili kuzuia ajali za barabarani nchini? Je, unadhani nini ambacho kinastahili kufanywa ili kuzuia ba, uh, ajali za barabarani humo nchini? Kushiriki ni rahisi. Tuelekezee jibu lako bila malipo. Nambari ni mbili mbili moja tano tano, mbili mbili moja tano tano. kwenye mtandao wa X @zubaidakananu @rebekamwiruri1 @ktnewske. Na tukua tukisoma jumbe zako tunapoendelea na matangazo haya. Vile vile baadaye tutafungua laini zetu za simu upate kuwasiliana nasi moja kwa moja. Lakini kabla ya kuwasikiza wageni, leo mwanahabari mwenzetu Chris Gisiri ametangamana na wakenya wakiwemo madereva na abiria kupata maoni yao kuhusu wanachodhania ndicho chanzo cha ajali za barabarani humo nchini. Uh, Chris, je, wamekueleza nini kuhusiana na swala hili? Ujambo zubeda kama ilivyo kawaida kila siku ya Alhamisi ni kio cha hoja. Na hivi leo tunaangazia ajali za barabarani ambazo zimeongezeka kila kunapokucha. Tunataka kujua ni nini ambacho usababisha ajali hizi kutendeka kila asubuhi. Najua studioni una wale ambao ni washikadao katika masuala ya barabarani, lakini pia mimi nimeweza kupata nafasi kutangamana baadhi ya Wakenya ambao ni madreva, ambao ni washikadao katika masuala ya barabarani. Nataka tu atuambie ni nini haswa ambacho kimechangia kuona hizi ajali zikitendeka kila kunapokucha? Labda tuko na mwenzetu hapa. Labda nataka tusonge hapa karibu. Utuambie jina lako unaitwa nani na unafanya kazi katika gari lipi? Na pia utuambie katika maoni yako. Tumeweza kushuhudia ajali, mabasi ya shule. Ni nini ambacho kinachangia labda ajali hizi kutendeka kila kunapokucha? Anza na majina yako. Ah, kwa majina naitwa Stefano Morage. Mimi nafanyaga na sete chato buses. Ah, mimi kile naweza nikachangia. Nasema madereva kama accident zile zimingi zimepatikana. Zimepatikana katika baza shule, za college 
au zile zinasafirisha wanafunzi wakienda mahali mimi kile naweza kusema kitu ya kwanza ni ya segre inafaifanye ni kuchunguza sana au madereva wanabeba watoto wa shule kwa sasa zingine hata kama ni wa secondary kuanga wanacharejiwa sana au wanachangiwa sana na wanafunzi wanachangiwa gari iende kuenda naye anataka kufurahisha wanafunzi au anataka kufurahisha students anafanya vile wanaambia labda saa zingine hata nimechaenda na student wengine wanakuchangia wanakuambia aonja hata ni dereva yetu sasa vitu kama hizo ndizo wanafuatiliwe sana kwanza madereva wa college au wale ala wanapenda safisha wanafunzi cause accident mingi zile zimepatikana ni za watoto wa shule watoto wa college hakuna accident zimepatika kama za gari za usafiri za kawaida na zile gari za usafiri za kawaida anafaifuatiliwa hata sako yenyewe ile inafanya hiyo kazi Tumeona pia hata yale magari ambayo si ya wanafunzi yale mabasi Nissan tumeona wanafunzi pia wakipata hizo ajali. Je, hapo ni lipi ambao linafaa kufanyika? Hao ni madereva ambao wanakubali kusikiza maono ya ma student. Ma student wanakuwa na na motisha sana. Tunazungumzia yale magari ambayo si ya wanafunzi yale tu Nissan ambazo zinabeba watu matatu ya kawaida tumeona pia zikipata ajali tumepoteza watu kumi katika maeneo ya Rift Valley je unasema nini kuhusiana na hilo tuache wale ambao ni wanafunzi pia kama hiyo pia naweza na kusema ma pia madereva video kwa nchi zimesema wa madereva washunguzwe juu pia madereva wengine saa hii akili zao haziko labda hata macho zao hazioni pia wanafaa kufuatilia magari zao kabla mtu atoe gari yake kwa yard anafuatilia juu labda unaenda kwa unakuta gari unaenda kushika break haiko juu hujatilia maana so gari pia zinafaa kufuatilia kwa madereva madereva mwenyewe angalio kama kwa timamu kabisa juu za zingine unakuta dereva amepoteza memory akili zake ziko mbali labda wengine wamesema kuchoka zale wale ambao wanaenda uh, long distance drive unapata mtu anatoka hapa mpaka Kamega tena arudi unasemaje kuhusiana na hilo Ah, wapati wa time na walipo mzuri. Asante sana. Nini ambacho unadhani kinasababisha hizi ajali ambazo tunaona kila asubuhi? Naam, jina langu ni Ambrose Wanjala, nafanya na shirika la usafiri wa Umala City Shato. Eh, nafanya kama utingo. Na mimi naweza kuambia kwamba swala la kwanza ambalo linachangia ajali kuongezeka barabarani kwamba wenye magari haswa katika usafiri wa umma wameweka bei ama tuseme target. Wanaita target sio? Sasa ile target iko juu sana kwamba inabidi kwamba dereva afanye kazi kwa muda mrefu ndipo apate pesa ya mwenyewe mwenyewe anaitisha pesa ambayo itabidi dereva afanye kazi akiwa na msongamano wa mawazo sana sasa hiyo ndiyo inachangia waona sasa hiyo kuchangia ili kusaidia ni serikali iweke kwanza isaidie dereva unaona wakati ambapo hii matatu haiwezi kuwa regulated na serikali hilo swala lazima litaleta shida na lazima litalete utata. Wewe unaitisha kama hii bus. Mwenyewe anataka kama elfu tisa. Hiyo elfu tisa isipopatikana, tuseme kwamba atasema kwamba gari huyo dereva asiamshe kesho. Waona? Sasa akimwambia yule dereva asiamshe kesho, sasa dereva inabidi afanye ile kazi na msukuma achelewe na bado kesho anaamka mapema. Waona? Sasa jambo la kwanza ni kwamba dereva waangaliwe. Serikali ijue dereva wanalipwa mshahara, wanalipwa na jaeva, wanalipwa na safe, wanafanyiwa kila kitu dereva pia maisha yake ikuwe salama ikuwe sawa asikie kama vile anafanya kazi kama wakenya wale wengine nambari swala la pili ni kwamba magari mengine mabovu waona sasa mwenye gari hashughuliki kutengeneza gari na dereva akisema anataka labda ni sita amsha lile gari kwa maana ni baya anaambiwa we utaki kazi wachana nalo mwingine ataliamsha waona tumeona ajali zikijitokeza kwa wingi we kama mkenya unafikiria ni nini ambacho kinasababisha ajali hizi kujitokeza na nini ambacho kinafaa kufanyika angalau kupunguza hizi ajali za barabarani kwa mm. majina ni Kibui Kennedy kwa majina ni Kibui Kennedy mimi ni mkazi wa Nairobi na kwa kweli mambo na ajali inasikitisha na ni piko kubwa kwa Kenya. E, chanzo mimi naweza sema ni ubofu wa magari na la pili naweza sema ni ulegefu wa maafisa wa polisi. Aswa maafisa wa polisi naweza sema. Manake wameka mlungula mbele mbele ya masilai na maisha ya wa Kenya. Unaweza pata gari tuseme gari ni mbaya lakini polisi haswa kipewa hongo ile gari litapita ataona ubaya wa, wa gari. Jambo la pili naweza sema ni aswa wale wana wanathibitisha gari kuwa kwa barabara sema NTSA. Mfano mimi mwenyewe naweza sema mimi naweza kuwa nimeshuhudia. 
gari linapelekwa NTS kuna ile after one year gari gari la la lemis BSV lazima ipelekwe kwa bara kwa kudhibitishwa after kila mwaka kama liko sawa unaweza pata gari inapelekwa gari lenyewe halina mguu halina hata rangi halina halina first aid kit halina kitu yote inafa inastahili ndio ndio iwekwe sahihi kurudi kwa barabara lakini ya, ya mlungula ile gari inasemekana liko safi gari inapelekwa huko mtu anatoa pesa gari hata haliangaliwi kitu yote inathibitishwa tu inapewa barua inapelekwa kwa barabara so mimi naweza sema corruption is the main key kama serikali inapenda wananchi eh, serikali ingetilia manane hii mambo ya barabara barabara zetu hasina matute huyu wasiri wa transport murukumeni leo nimemsikiza akiwa seneta amekusia mambo mengine ambayo hata iwezi saidia mwananchi sababu hii hii kuna hawa watu wanasimamia hawa watu wanachiita NTSA hawa watu nao ndio wamekuwa na ofisadi kabisa kazi yao ni kuokota pesa kwa barabara alafu wamekuwa expensive na tungeomba serikali watoe wa, 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 watu wanaitwa NTSA warutise traffic at least traffic inaweza fanya kazi ambayo leo wamekuwa kitengela walikuwa wanangoa number plate kwa mapasses sasa wanangoja wakati kitu inatendeka ndio serikali naona kuna mambo ambayo inaenda mrama na sisi kama wananchi tumechoka na hii serikali kabisa serikali tuliichakua na iangalie mwananchi maslahi ya mwananchi hao wenyewe wako na makari masuri gari sawa hasi hasi angaliwi sisi kama ila chali ilifanyika Kenyatta University hii pasi ilikuwa inapeleka wanafunzi huo ni upotefu wa, wa serikali atu wese la umu university lakini serikali itilie manane isingoje wakati tunakuwa na shita ndio wale wale ambao sisi tunategemea kuwa wanaisaidia wana nchi ndio wanaamka tena kwenye nyasa wanai hayo ni maoni ya wakenya wametoa hoja zao wameonyesha yale ambao wanahisi serikali inafaa ichukue hatua kuhakikisha kwamba wale maafisa wa traffic wanafanya wana, wana kazi yao kwa njia ambayo inafaa lakini wametoa maoni mengine tofauti tofauti na najua pia unawashikadao hapo studioni wacha tusikie nao wanayapi ya kusema ili tuhakikisha kwamba janga hili la ajali la barabarani linaweza likapunguka kwako zubeda Naam, shukrani sana Chris. Uh, hisia msetu zimetolewa pale na madereva wa Kenya, abiria na zimeelekezwa kwenu nyote. Hakuna asasi ambayo haijatajwa. Madereva wengine macho hayaoni na bado wanaendesha magari. Uh, wanasikiza, wanachoambiwa hasa na wanafunzi uh, hawazingatii usalama wao. Wengine magari ni mabovu na wanayaendesha. Tutarudi kwako. Uh, wamesema nanyi wa miliki wa matatu mnaweka target za juu sana. Kwa hivyo mnawapea pressure wale. Uh, madere, uh, madereva kwa hivyo mtu anafanya kazi kipindi kirefu tunarudi utujibie idara ya polisi o oh, ni mlungula amjali magari alivyo ubovu wake bado mnayaruhusu ya, ya yawe barabarani je ni kweli tuanze kwanza kabisa na idadi ambazo zimetolewa na NTSC kwamba kufikia ja, kutoka Januari hadi sasa zaidi ya wakenya elfu sita aidha wamejeruhiwa au wamefariki kutokana na ajali hilo linakufanya uhisi vipi bila shaka tukiwa tunatoa pole kwa KU ambao bado wanaomboleza vifo vya wenzao moja. Asante uh, Isbeda. Uh, mimi naitwa Jifinalis Baraza. Mm. Mimi ndio Deputy Commandant ya Traffic. Mm. Uh, tunafanya kasi uh, ya traffic. Uh, kulingana na uh, vile uh, hizi statistics zinakaa kweli kuna ongezeko ya ajali barabarani uh, hii inatokana pengine ni kwa sababu hivi tangu juzi traffic irudishwe kwa commandant tumehakikisha kila ajali kila ajali ambayo itatendeka kwa barabara tunahakikisha imekuwa reported so hii imefanya uh, report zetu za accident zile zimefanyika ije juu kwa hivyo si eti ajali zimeongezeka ni ripoti zimeongezeka. Ina, kuna eh, uwezekano kwamba hapo mbele na hawakuwa na ripoti accident zote lakini kwa sasa tunahakikisha accident zote zinaripotiwa. Mm. Ndivyo unaona idadi imekuja juu. Mm. Uh, hivi karibuni na uh, tumekuwa tuki karibu tukijaribu njia zote kuona kwamba accidents zinapungua kwa barabara. Ah 
tumekuwa tukifanya kuelimisha watumiaji wa barabara, wana boda boda, watoto wa shule na mabeba ili tujaribu turudishe uh, idadi ya ajali irudi chini. Na bila shaka tutakuwa tukiangazia suluhu baadaye, uh, nataka tu kauli za utangulizi vile, vile kutoka kwenu. Unapoona wakenya wengi kiasi hiki wakifariki. Katika kipindi cha miezi miwili unusu zaidi ya wakenya elfu moja wamefariki kulingana na hizo takwimu za NTSA inakufanya unahisi vipi kama mmiliki wa matatu? Okay, kwa majina naitwa Albert Karagata. Mm. Mimi ni rais wa matatu Kenya mzima. Mm. Kwa upande wetu hatungependelea kuwa na ajali na tunasema pole kwa ile familia imepoteza wenzao. Mm. Na kama sisi wenye matatu hatufurahi kuona ajali zikifanyika. Sisi ni investor. Na ukiangalia kama investor Uh, ukipoteza ilo, ilo, gari yako ikihusika na ajali utapoteza gari yako so kwa hivyo kwa, kwa, kwa kuangalia tunaona kuwa mambo ya ajali ni lazima tukae chini na serikali tuone vile tunaweza tukasaidiana kwa sababu tun, lazima tuende tukaangalia kiini ya hiyo ajali mm -hmm. ajali inaletwa kwa sababu pengine barabara ni mbaya ajali inaletwa kwa sababu kwa PSV hatuna mambo ya kutrain madereva Dereva na ukiangalia mambo ya training ya madereva inachukua muda wa siku moja kwenda kutrain ukienda kwa hizi shule za kutrain so tungeimiza serikali kwa kuendelea mbele waweza kuangalia training ya PSV hatuna training ya PSV na tumejaribu kuongea kutoka mwaka uliopita tushirikiane na serikali tuone vile tunaweza tukafanya hiyo training ndio tuweza kuona itaweza kusaidia namna gani na kwa upande wetu kama wenye magari Tunaomba serikali kuwa tukue na training karibu miezi sita. Kwa sababu training ile tunafanya ya madereva haisaidia hata kidogo. Mm. Ukiangalia juzi eh, rais amesema eh, mambo ya polisi 80% watatoka National Youth Service. Pia kuna, tunajua ne, National Youth Service ina train madreva. Kwa hivyo tunaweza tukakaa nao chini. Tuone kama tuta train madreva kutoka kwa National Youth Service ama tuanzisha training yetu sisi wenyewe na itaweza kusaidia kwa sababu miezi sita mtu akitrainiwa ataenda karibu barabara zote za hii, za hii Kenya na ataweza kujua mali shida iko. Na bila shaka tutazilizamia hilo tuweze kujua shida haswa iko wapi umetaja pale barabara. Kuna wakenya wamesema hakuna matuta barabarani na vile vile ulegevu katika sekta nzima. Wewe kama dereva wa matatu unaendesha matatu sio? Inakufanya unahisi vipi unapoona ajali zikitokea namna hii? Asante Zubeda. Uh, naitwa Mwagi Wahirale, mm. uh, senior driver for Travel Circle. Mm. Mimi nimeendesha matatu zaidi ya miaka 30. Mm. Na kama vile mazangu amesema Kenya tukifungua shule kama vile ndugu yangu amesema ya yeah, madrivers. Lakini kabla hata tuangazie suluhu, yeah. wewe binafsi inakufanya unakisi vipi ukiona ajali? kama driver wakati okay, unaona ajali kama hizo zimefanyika uh, uh, kutoka January mpaka sasa sisi kama madrivers nahisi vibaya sana na mm. vibaya kuona uh, mtu anapotesa anapotesa maisha yake kwa sababu ya kitu kidogo ambayo kama ni usingizi kama vile wa wengi wamesema driver anaenda peke yake weka gari kando simlala hata kama mtu hapa asimadhiria asafu kwenda sehemu gari kwa hivyo sisi kama drivers uh, tunasikia vibaya sana kwa tunaona watu wanaaga kwa sababu ya kitu kidogo hebu ni, nieleze na ueleze watazamaji ambao wanakusikiliza na wanakutazama sasa hivi siku yako kama dereva iko vipi kwa sababu kuna wale wamesema kwamba mnaekewa target kubwa ndio sababu mna kuwa barabarani kipindi kirefu mnachoka wengine wetu ni wenu ni wagonjwa Nipambie picha ya namna kazi yako ilivyo. Mpangilio uko vipi kuanzia asubuhi? Ah, uh, kulingana na vita kuko sasa. Sio kama mbele. Ni vita nilikuwa na shida lakini raundi hii najuta hakuna ila hakuna abiria wengi kama zamani. Matatu huwa zinalala sana. Kadi ukienda trip moja umeenda unaweka gari unagoja tu hours three hours unaamka. Magari ambazo ziko na shida ni za kutoka nje ya Nairobi. Sio hizo za town services. Gari ya town services huwa inalala masaa mengi sana. Kwa hivyo ukiamka saa kumi na moja fika ukimaliza la shawa masaa saa tatu, huwa unaweka lile gari mpaka saa sita ama saa saba ili uweze kupata nafasi ya kubeba trip nyingine kwa hivyo tuache kusema ati wanachoka wana ama wana target hakuna mm. mambo ya target hapo kwa hivyo labda kabla niingie kwa wenzako yeah. unaposema magari yanayotoka nje ya Nairobi ndio yako na shida unamaanisha nini unamaanisha magari ya masafa marefu yana unamaanisha kwa sababu ukipatia yule driver toke Mombasa aende Kisumu hawezi maliza mkono mmoja atafanya ajali kwa sababu ya kuchoka na usingizi 
ndio tu tunaomba hata wale watu wa long distance wapatie wa madrive wawili mtu mmoja kutoka Mombasa kufika Nairobi inachukua na mwingine yeah. ili wapate nafasi ya kulala yeah. tunaomba tu hivi watu wa masafa yeah. waweze ndio hii mambo ya ya, ya vivo ipungue na bila shaka tuarudi utusimulie zaidi yeah. kwa sababu wewe ndio uko barabarani unaelewa changamoto ambazo mnazipitia bwana kamanda nikija kwako hizi ajali msema e, zinaripotiwa kwa sababu ya ile mikakati ambayo umeiweka haswa ni ajali zenyewe zinazoshuhudiwa za, zaidi ziko maeneo gani katikati ya mji au nje ya uh, jiji um, na chanzo haswa mmekithibitisha kuwa nini kinachochangia zaidi hizi ajali uh, siwezi sema kama ziko uh, mali fulani ajali huwa inategemea pale inatokea uwezi kusema kwamba itatokezea mahali fulani lakini ripoti nyingi zinatoka maeneo gani nje ya mjiji maeneo gani haswa mm, sasa ninaweza sema ni kwa sababu Nairobi unajua Nairobi sasa mm. watu ni wengi mm. magari pia ni mengi so Nairobi ina ina lead kwa accident kwa sasa mm -hmm. ndio na, na, mm. na sana sana eh, wale wahusika wale victims eh, ni sana sana ni pedestrians mm. pedestrians pengine kwa sababu pia ni wengi mm. na hata wale waendeshaji wa magari huwa ni pedestrians at one time mm. so pedestrians ndio namba yao iko juu alafu inafuatwa na uh, waendeshaji wa pikipiki eh ma driver wanakuja alafu uh, passengers pia ni wengi mm. tukiangalia zile statistics tuko nazo mm. eh, vile ulisoma hapo meleni Eh, total cyclists ndio wako less affected mm. i think kwa sababu sasa maybe eh, ukiangalia pikipiki zimekuwa jingi kuliko hata mabaisikeli mm. na haswa mnapochunguza kwa sababu nyinyi kando na wale wa um, watuaji wa, wa, wa huduma ya kwanza wanaofika katika eneo la tukio nyinyi ndio mnafika kwanza kwenda kutekeleza ule uchunguzi mweza kubaini chanzo kiko wapi tatizo liko wapi ni magari yako mabovu ni usingizi wanavyosema madereva wanachoka wanalala au haswa mmebaini tatizo haswa linalochangia ajali ni nini tatizo kuna uh, causes nyingi za accidents magari mabofu yanasababisha uh, pia kuna uendeshaji wa magari eh, kiwa mtu akumlevi mm. dr eh, drunk driving drunk and driving uh, pia kuna utumiaji mbaya wa barabara kama wale wanavuka wana barabara hawafatili male pa kivukio wanapita tu in hauli mm -hmm. so unapata uh, hapo accident kufanyika inakuwa rahisi mm. uh, pia kuna uh, kuna ile tabia yetu kama ma driver ya kutujali ukichukua mfano kama waendeshaji pikipiki hawa hawajali hata kama ni zebra crossing ya anapita tu so that also causes accidents mm. na bwana rais we, kuna matatu kama ngapi nchini kwa sasa e, na madereva kama wangapi e, matatu nchini kwa sasa tuko na karibu matatu 1200 mm. e, nchini mzima na kuna zile za ndani ndani hatuwezi tukazihesabu bado ziko mingi mm. lakini zile data ile iko saa hizi tuko na karibu 1200 mm. na magari yote haya yamesajiliwa e, magari yote kwa, kwa upande yetu yamesajiliwa na NTSA mm. mengi yao yamesajiliwa na NTSA mm. yeah. na madereva ni wangapi na wote wamesajiliwa na mmezungumzia swala la train wangapi kati yao wamewahi kuingia katika chuo kwenda ku, kusomea udereva kwa upande wetu mambo ya kusajiliwa kwa madereva hawajawahi kusajiliwa. Mm -hmm. Na ndio kama chama tunajaribu kukuja na mtindo ya kuona vile tutaenda nje mzima, tuweza kuona kama tutasajili madereva wote. Lakini ukipitia upande wa NTSA unapata kuwa lazima dereva akuwe na cheti ya kuendesha gari. Kwa hivyo mm -hmm. upa, kwa upande mwingine tunaamini kuwa upande wa NTSA wako na wale madereva wamesajiliwa, mm -hmm. wako na hiyo data yao. Yeah. Kwa hivyo huwa mnatumia uh, mikakati gani kuona kwamba wale ambao mnawatumia kama kuwa madereva ni watu ambao wamehitimu endapo hawajasajiliwa uh, hawaja mnatumia taratibu zipi Kwa sisi ile mtindo tunatumia dereva ni lazima aonyeshe license leseni yake mm. ya kuonyesha kuwa ako na leseni ya kuendesha gari mm. 
eh, hiyo tu ndio tunatumia kwa sasa mm. lakini kwa kuendelea mbele kama chama tunafikiria kuwa ni lazima ku, upande wa training ni lazima ifanyike na ku, kuendelea nafikiria tutakuwa na ile mpango ya kuangalia ni madereva wa gani wamesajiliwa waende training na pia inaweza ka create employment eh, kwa mwaka tunaweza tukafanya karibu milioni moja ya wa, wale youth wana, wanatokezea mm. wakipeleka hiyo training kwa sababu ukiangalia kwa sasa eh, wale wale youth wana, 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 wanaenda kwa driving ma, majority of them unapata wameenda Dubai kuendesha gari mm. anafanya hapa 21 days anaenda Dubai anakaa kama miezi tatu ametrainiwa tara na anaendesha gari that's why tunasema kuendelea mbele tungependa serikali kuja na hiyo mambo ya trading hiyo ndio itaweza kutoa ajali barabarani kwa sababu kila mtu ataweza kuelewa anaendesha gari akiendelea upande gani na, na haswa kabla ni, niende kwake um, driver wetu leo uh, mnapokea ripoti ngapi kwa wiki kwa mfano au kwa siku ambazo uh, kuhusu ajali ambazo zimetokea na sababu huwa ni nini kwa sababu kuna wale ambao wamesema mara nyingi wanaeleza wenye wa, matatu kwamba hili gari ni bovu lakini unaambiwa kwamba usipoliendesha mwingine ataliendesha. Pia haya magari mnahakikisha vipi kwamba kabla yaingie barabarani yamefanyiwa service. Na kwa, kwa, kwa wiki mnapokea ripoti ngapi za ajali? Okay, ripoti zile ziko anafikiri kwa upande wa trafiki wanaweza kukuambia wakatuambia wakatuelekeza. Kwa sababu nyinyi ndio wakubwa kule mnapigiwa ripoti au matatu yangu umepata ajali au matatu ya fulani. Mnapokea ripoti kama okay, hizo. Okay, maybe tunapokea karibu kwa kusema kweli kama Nairobi tunaweza tukapekea kama ripoti maybe eh, watu sita nategemea watu kumi mm. kwa siku eh, upande ule mwingine wa inji utapata kwa tuko na kama maybe watu kumi eh, kwa sababu population iko na robi vile kwa commander amesema na kwa kuendelea mbele bila sisi tunaangalia no. kama chama tumekuja na mambo inaitwa clinic tumeanza clinic na nafikiri tumeshirikiana na polisi no tumekuwa na clinic na robi e, upande wa makongeni tumefanya makongeni na tumeenda mpaka Nyeri tumefanya clinic e, wiki iliyopita tumeenda Meru na kwa kuendelea tunataka kufanya clinics ya kuhamasisha wa madereva wetu na pia wenye magari kuambia kuwa hauwezi ukaweka gari bovu kwa barabara hatutakubali hiyo mambo ya kuweka gari bovu barabarani no. na kuendelea tunafikiria kuwa hiyo clinic itaweza kusaidia kwa sababu kama leo tumekuwa kabete na tumefanya karibu magari 120 na kila mwenye gari amevolunteer kuleta gari kwa sababu shida nyingine ile tuko nayo ni ile kusema mambo na crackdown mm. sisi kama wenye magari hataki kusikia mambo crackdown tunataka watu waelimishwe bila ku, kupigwa unajua ukipiga hata ukipiga mtoto wako anaanza kuwa mjeuri kwa hivyo kwa kuendelea tunafikiria hiyo hiyo mambo ya clinics itasaidia mambo ya kurudisha ajali bara nini chini na pia Serikali ilisema watu wafanye kwa SACOS. Whereby to register SACOS na makampuni. Tunahimiza serikali kuwa kuna leaders za ile masako kama kuna shida waweze kuwaita wakae na hao chini. Kuliko kuita wale individual owners. Because SACOS ya in lazima isimame imara, it make sure mambo kama kuna gari haina mugu, gari imewekwa mugu. Kama gari ni bovu, SACOS it make sure that eh, mwenye gari hatapewa kibali ya kwenda barabarani kwa sababu no. kwa sheria ya NTSA tunakubalia e, wenye magari tu, kupitia sako kuwa na nguvu za kumeko, kumake sure that gari ziko sawa sawa na kuendelea tunaenda sawa sawa. Naam, na nitarudi tuangazie zaidi kwa sababu tutaona uh, yuapo hizo sako zimesaidia kupunguza ajali kwa mfano. Na hilo swala la service eh, kwa sababu ulisikia madereva wenzako wakisema haya magari mengi ya, yale magari mnayoyaendesha hayajafanyiwa service. Na mnapolalamika Mnaambiwa kwamba kama hautaki mwingine atalichukua ni kweli. Okay, ni kweli kwa wengine lakini sio wote. Mm. E, kama vile mwezangu amesema pale kuna wale wenye magari ambao wanaambiwa na driver wao wana wanafanya wanasema hivyo. Lakini kusema kweli kama vile Raisa amesema tangu anza hizo mambo ya clinic hata watu wa matatu wameanza kupeleka magari zao kule zinakaguliwa. Na ukikaguliwa hustakiwi unaambiwa ende urekebishe mm. rekebisha hapa rekebisha hapa kwa hivyo mimi naomba wenye matatu wakubali kupeleka magari zao clinic kwa hiyo mambo ya drivers kusema tuna wanaendesha gari bofu iishe 
ndio tuache kuacha kupigana wenye matatu na ma drivers mm. yes. na haswa wale ambao unaendesha nao maga, yeah. ma, magari yes. wako katika hali gani kwa sababu nakumbuka vile vile dereva mwenzako akisema wengi wao walevi wengi wao akili zao haziko sawa wengi wao macho pia hayaoni e, wengi wao wanapuuza kanuni za barabarani haswa wako katika hali gani unapo kwa sababu umekuwa katika hii sekta miaka 30 na ulivyosema mm. wako katika hali gani ukisema eh, ni kweli watu hapa nane kuna wale walevi kuna wale wazuri na ni kweli vile mwezangu amesema pale kuna dereva ambao wanaendesha gari kwa kuwa levi una driver ndio matatu na anaendesha gari huko mlevi akisimamishwa na polisi anatoroka kwa sababu anajua akipimwa ataonekana kwa mlevi wakati anatoroka anafanya ajali anagonga mtu hata akionga mtu yule anaambiwa mbaya ni askari kwa sababu anasema anatoroka amegonga mtu akitorokea askari kwa hivyo tunaomba ama drivers wetu wazangu tuache mambo ya pombe wakati tunaendesha gari kwa sababu ni hasara ni hasara kwa Kenya na ni sio mmoja ama wawili na tunaomba wenye sakos kila mtu achunguze sako yake naona watu wengi eh, sako nyingi wameanza kununua ako blue zao sio za polisi zao wanapima watu yao watu wao kwa especially friday saturday and sundays huwa wanapima watu waige mfano kama huo no. na president wao ameanza hiyo kitu waanze kupima watu wakipima watu watapunguza hiyo levi na mkano na ulevi afya yao ya akili iko vipi uh, kusema kweli wewe dasha gadi ukiwa na akili baya kwaipo <laughs> So unapata wengi ni wao wanafanya hizi makosa na kusudi tu. Na wakati unasimamisha anaweza kufanya fujo. Anaanza vita na wewe askari. Hata hivi umeona hii kuna visanga hivyo. Mm. Nyingi tena. So eh, wengi ni makusudi. Na mna tutarudi tueleze zaidi kuhusu changamoto nyingine ambazo nazo mnazipitia katika kuhakikisha kwamba kanuni za barabarani zinafuatwa na suluhu haswa itakuwa gani kwa sababu ajali ni nyingi ambazo zinatokea kupoteza watu zaidi ya elfu moja katika kipindi cha miezi miwili si jambo la kutama, uh, kufurahia um, mtazamaji wao binafsi unadhani ajali zinazoshuhudiwa katika barabara zetu zinasababishwa na nini na unadhani msako wa NTSC utasaidia kupunguza hizo ajali na vipi endapo ndio swali so, ajibu lako ndio kivipi na vile vile wao binafsi unadhani suluhu ya kudumu itakuwa gani katika kuhakikisha kwamba tunazuia ajali katika barabara zetu kwa maoni yako nini kinastahili kufanywa kuzuia ajali za barabarani humo nchini zidi kututumia kauli zako muda sio kwa mrefu tutaziangazia na kusihi usiende mbali